హలో ఎంబిఎన్ కశ్యప్ గారు హలో నాగరాజ్ గారు చాలామంది లైఫ్లో ఏదో ఒక స్టేజ్లో ప్రేమలో పడతారు ప్రేమలో పడిన తర్వాత లవ్ ఫెయిల్యూర్కి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు విఫలమైన తర్వాత దాని నుంచి బయట పడాలి అని అంటే నిజంగా ఇంకొక జన్మ తీసుకున్నట్లే అనుకోవాలి అంటే ఇప్పుడున్న జనరేషన్ గురించి మాట్లాడుకోవాలి అని అంటే కొంతమంది డ్రగ్స్కి అలవాటు అలవాటైపోతున్నారు కొంతమంది ఏమో తాగుడికి బానిసైపోతున్నారు కొంతమంది డిప్రెషన్ మెయింటైన్ చేస్తున్నారు అంటే దాన్ని ఓవర్కమ్ చేయలేక ఎంగేజ్లోనే లైఫ్ని స్పాయిల్ చేసుకున్నటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు అంటే దీనికి ఎవరూ అతిథులు కాదు ఏజ్తో సంబంధం లేదు కొంతమంది అయితే ఇంట్లో ఉండేటువంటి వాతావరణాన్ని కూడా మర్చిపోయి వాళ్ళకి ఇష్టం వచ్చినట్లు బిహేవ్ చేస్తుంటారు కొంతమందికి అంటే కొన్ని డిజార్డర్స్ ఉంటాయి కదండి అంటే స్కిజోఫ్రీనియా లాంటి డిజార్డర్ వాళ్ళలో వాళ్ళే మాట్లాడుకోవటం ప్రేమించిన వ్యక్తి పక్కన లేకపోతే లేదంటే ప్రీవియస్ లైఫ్ స్టైల్ని ఇమాజిన్ చేసుకొని పక్కనే ఉన్నట్టు ఏదో బిహేవ్ చేసుకుంటూ మాట్లాడటం లేదా ఇలా జరగకుండాపోయి ఉంటే బాగుండేది లేదా ఇలా మేము మేము కలిసాం కదా ఎందుకు ఇవాళ నన్ను అంత అవాయిడ్ చేస్తున్నారు ఎందుకు నా లైఫ్ ఇలా అయిపోయిందని చెప్పేసి ఒక చోటే కుమిలిపోయి ఏడుస్తూ ఉంటారు పక్కన వాళ్ళతో కలవలేరు మాట్లాడలేరు మింగిలవలేరు ఈవెన్ ఇంట్లో వాళ్ళకు కూడా సరిగా రెస్పాండ్ కాలేరు బట్ ఒక వ్యక్తి జీవితం అప్పటి వరకు బాగుంటుంది సడన్గా ఎప్పుడైతే ఇటువంటి ఇన్సిడెంట్ లైఫ్లో జరుగుతూ ఉంటుందో అక్కడ నుంచి గ్రోత్ కానివ్వండి మైండ్ కానివ్వండి ఆలోచించడం అన్నా సరే లేదంటే గ్రో అవ్వాలనుకున్నా కూడా అక్కడే స్టాప్ అయిపోతూ ఉంటుంది దీన్ని ఓవర్కమ్ చేయాలి అని అంటే ఎలా హ్యూమన్ నీడ్స్లో ఏమండి మనిషి అవసరాల్లో ప్రేమ చాలా టాప్ ప్రయారిటీ అండి అవును లవ్ అనేది ప్రతి ఒక్కరికి కావాలి ప్రతి ఒక్కరికి కావాలి ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తుందంటే అది వీఆర్ ఎక్స్పెక్ట్ మనం ఆ లవ్ అనే దాన్ని ఓన్లీ సర్టెయిన్ అమౌంట్ ఆఫ్ పీపుల్ దగ్గర నుంచే మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం దట్స్ వేర్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం ఒకటి లవ్ సక్సెస్ ఫెయిల్ అని ఎప్పుడైతే అంటామో దట్స్ నో మోర్ లవ్ అండ్ ఇట్స్ అ బిజినెస్ ట్రూ ఫెయిల్ సక్సెస్ అని వచ్చిందా దట్స్ నో మోర్ లవ్ ఇట్స్ అబ్సల్యూట్ ప్యూర్ బిజినెస్ ఫస్ట్ ఇది అర్థం కావాలి ఓకే నంబర్ వన్ నంబర్ టూ లవ్ అండ్ ఫెయిల్యూర్ ఈ రెండింటికి నిర్వచనం చాలా కరెక్ట్గా ఉండాలి నేను లవ్లో ఫెయిల్ అయ్యా ఏ వన్ మినిట్ నేను లవ్లో ఫెయిల్ అయ్యానా ఏ నే నేను ప్రేమించాగా నేను ఒక అమ్మాయిని ప్రేమించానండి ఫర్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఎగ్జాంపుల్గా చెప్తున్నానండో నేను ఒక అమ్మాయిని ప్రేమించా అమ్మాయి నన్ను ప్రేమించాల ఏమండి లేదా కొన్ని రోజులు ప్రేమించి వెళ్ళిపోయింది ఓకే నా నా తరపు నుంచి ఐ హ్ గివెన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ లవ్ అండి దాంట్లో నా నా ఫెయిల్యూర్ ఎక్కడా లేదు ఫెయిల్యూర్ ఎక్కడొచ్చింది అవతల వాళ్ళు దాన్ని రికగ్నైజ్ చేయటంలో వచ్చింది ట్రూ యూర్ గెటింగ్ ఎస్ ఎస్ ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ నేను పనికిరాను నాకు నేమ్ వేస్ట్ అనే ఫీలింగ్లోకి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు ఇది కనుక అర్థమైతే అవును యువర్ ఎ జెన్యున్ గాయ్ మీరు లవ్ చేశారు బట్ అవతల వాళ్ళ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఈస్ సంథింగ్ డిఫరెంట్ ఎస్ యువర్ గెటింగ్ ఎట్ కొన్ని రోజులు రిలేషన్షిప్లో ఉండి బ్రేక్ అయితే ఐ విల్ గివ్ యూ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నా దగ్గర ఒక రబ్బర్ బ్యాండ్ ఉంది ఈ రబ్బర్ బ్యాండ్ ఒక లవ్కి మెటాఫర్గా నేను వాడుతున్నా ఓకే అండి నా ఈ రెండు వేళ్ళు ఇద్దరు వ్యక్తులు రైట్ నా ఇద్దరు కలిసి దీన్ని స్ట్రెస్ చేస్తే ఈ రిలేషన్షిప్ అనేది స్ట్రెచ్ అవుతుంది కదండి ఇప్పుడు ఇది తీసేసామనుకోండి ఇక్కడ దెబ్బ తగులుతుంది హర్ట్స్ యా రిలేషన్షిప్లో ఉన్నట్టుండి ఒకళ్ళు వెళ్ళిపోయారా పట్టుకున్న వాడికి దెబ్బ తగులుతుంది గట్టిగా చాలా గట్టిగా ఇది ఎంత గుంజితే వదిలిన తర్వాత అంత ఎక్కువ దెబ్బ తగులుతుంది అంటే ఎంత ఇమోషనల్గా బాండ్ స్ట్రెచ్ అయిందో ఫెయిల్ అయినప్పుడు అంత దెబ్బ ఎక్కువ తగులుతుంది అవును అవతల వాళ్ళు పట్టుకుంటారా వదిలేస్తారా అన్నది మన కంట్రోల్లో లేదండి ఫస్ట్ ఓకే దీనికి సొల్యూషన్ ఏంటి ఫస్ట్ సొల్యూషన్ ఇక్కడ ఏమన్నా సేఫ్టీ పెట్టుకోవాలండి నేను ఇక్కడ ఒక సేఫ్టీ పెట్టుకున్నానా ఒకవేళ వదిలేసినా పెట్టుకున్న దానికి దెబ్బ తగులుతుంది తప్ప నా మనసుకు గాయం కాదు యువర్ గెటింగ్ ఎట్ ఆ సేఫ్టీ ఎక్విప్మెంట్ పేరు చాలా చిన్నది కానీ చాలా పవర్ఫుల్ దాని పేరే యాక్సెప్టెన్స్ అండి వినటానికి చాలా సింపుల్ అండి యాక్సెప్ట్ చేయండి అరే కశ్యప్ నువ్వు ఫెయిల్ అయితే తెలుస్తుందిరా ఆ బాధ అవును అంటారేమో యాజ్ అ సైకాలజీ తెలిసిన వాడిగా హ్యూమన్ బ్రెయిన్కి హ్యూమన్ బ్రెయిన్కి ప్రేమ బాధ విషాద్ ఇవేం తెలియవండి హ్యూమన్ బ్రెయిన్కి తెలిసింది ఒక ఫార్మాట్ మాత్రమే మీరు బాధపడుతున్నారు మీ బ్రెయిన్లో ఒక ఫార్మాట్ ఫంక్షన్ నడుస్తుంది 
మీరు ఆనందపడుతున్నారు ఇంకొక ఫార్మాట్ లో ఫంక్షన్ నడుస్తుంది అంతే ఫార్మాట్ మారిందా ఫంక్షన్ మారిపోతుంది అదే అసలు దానికి ఏం తెలియదు యువర్ గెటింగ్ ఇట్ సో నెంబర్ వన్ దెబ్బ తగులుతుంది అని ఫస్ట్ గ్రహించాలండి అవును రైట్ దెబ్బ తగులుతుంది అని మెంటల్ గా ప్రిపేర్ అయ్యి యాక్సెప్టెన్స్ అనే బ్యాండేడ్ ముందుగా వేసుకుంటే ఫస్ట్ దెబ్బ తగులకుండా చాలా సేఫ్ అవుతాం నంబర్ టూ కశ్యప్ ఇది నాకు తెలియదు నేను ఆల్రెడీ దెబ్బ తిన్నా వాట్ నెక్స్ట్ అవును యువర్ గెటింగ్ ఇట్ వాట్ నెక్స్ట్ అంటే ఆ దెబ్బ తగిలినప్పుడు వాళ్ళ థాట్ ప్రాసెస్ ఏంటంటే వీళ్ళు తప్ప నాకు ఇక జీవితం లేదు లవ్ ఫెయిల్ అని ఎందుకు బాధపడుతున్నాం ఆ వ్యక్తితో ఇప్పుడు నాకు జీవితం ఒక రకంగా ఉండాలి అని ఒక ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉందండి అవును ఈ బిల్డింగ్ కట్టేటప్పుడు బ్లూ ప్రింట్ ఎలా ఉంటుందో లైఫ్కి ఒక బ్లూ ప్రింట్ ఉంటుంది ప్రతి మనిషికి నా జీవితం ఇలా ఉండాలి ఈ వ్యక్తితో ఉంటే ఇలా ఉంటుంది నా ఈ వ్యక్తి వెళ్ళిపోయాడు ఆర్ వెళ్ళిపోయింది జెండర్ ఏదైనా వాళ్ళ మైండ్కు ఉండే భయం ఏంటంటే బాధ ఎందుకు వస్తుందంటే అరే నా లైఫ్లో నేను అనుకున్నది రీచ్ అవ్వలేనుగా ఇది లేకపోతే అది సంతోషం కావచ్చు ఇంకేమైనా కావచ్చు ఇంకేమైనా కావచ్చు ఇంకేమైనా కావచ్చు ఈ వ్యక్తి లేకపోతే నాకు జీవితం లేదు అని వాళ్ళ మైండ్లో ఒక బిలీఫ్ స్ట్రాంగ్గా నాటుకుంటుంది బేసిక్ నీడ్స్ మీట్ అవ్వలేమో బేసిక్ నీడ్స్ మీట్ అవ్వలేమేమో నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే అంతకుముందు ఎలా మీట్ అయ్యారు నా ఫస్ట్ క్వశ్చన్ సెకండ్ క్వశ్చన్ ఒకవేళ వీళ్ళు మీ లైఫ్లో ఉండి ఉండకపోతే అసలు ఆ పరిచయమే కాల నీడ్స్ మీట్ అయ్యే వాళ్ళ కాదా ఫ్రాంక్గా నిజంగా మాట్లాడుకుంటే డెఫినెట్ డెఫినెట్గా అయ్యేవా నంబర్ టూ నంబర్ త్రీ దీని నుంచి బయట పడాలి అంటే ఆ ఆ ఊబిలో కూరుకుపోయినా కాని కానీ ఆ మనిషిని లవ్ ఫెయిల్యూర్ అనే ఊబిలో నుంచి లాగగల అద్భుతమైన శక్తి ఒక వెరీ వెరీ పవర్ఫుల్ అండ్ బిగ్ గోల్ అండి నేను నేను స్టడీ చేసిన ఎంతో లవ్ ఫెయిల్యూర్స్ వాళ్ళు బయట పడటానికి కారణం దీనికంటే ఒక బిగ్ గోల్ ఒకటి అచీవ్ చేయాలి అని వాళ్ళు లైఫ్లో పెట్టుకోవటమే దానికి కారణం ఆ బిగ్ గోల్ ఎప్పుడైతే ఉంటుందో ఇది స్లోగా బయటపడుతుంది యు ఆర్ గెటింగ్ మై పాయింట్ నంబర్ వన్ హర్ట్ అవ్వకుండా ఉండటం కుదరదు యు బీ వెరీ వెరీ ప్రిపేర్డ్ విత్ యాక్సెప్టెన్స్ నంబర్ వన్ నంబర్ టూ వాళ్ళు లేకపోతే నాకు జీవితం ఉండదు అన్న ఆలోచన ఎప్పుడైతే వస్తుందో వాళ్ళు లేకుండా అంతకుముందు జీవితం ఎలా గడిచింది మరి అప్పుడు మైండ్ ఏం చెప్తుందంటే ఆ వాళ్ళు ఉంటే బెటర్ అయింది ఓ అంటే జీవితం ఉంటుంది యువర్ ఓన్లీ లుకింగ్ ఫర్ బెటర్ నా ఎస్ యువర్ గెటింగ్ మాట్ నంబర్ త్రీ అసలు వీళ్ళు నాకు లైఫ్లో పరిచయం ఎప్పుడూ కాలా కాకుండా ఉంటే నేను ఏ గోల్ రీచ్ అవుతా రీచ్ అయ్యి ఉండేవాడిని ఇది లేకుండా ఉంటే నేను నేనేం అచీవ్ చేసేవాడిని వాళ్ళు ఆల్రెడీ టెన్త్లోనో ఇంటర్లోనో గోల్ పెట్టుకుని ఉంటారు నాకు తెలిసిందంటే ప్రతి ఒక్కరికి చిన్నప్పటి నుంచి ఒక గోల్ ఉంటుంది పెద్ద అయ్యే కొద్దీ అది మారుతూ వస్తూ ఉంటుంది కొంతమందికి కొంతమందికి ఏంటంటే పర్సన్స్ ఎప్పుడైతే యాడ్ ఆన్ అవుతారో అది ఎమోషనల్ అటాచ్మెంట్ కానివ్వండి ఫిజికల్ అటాచ్మెంట్ త్రూ కానివ్వండి అట్రాక్షన్ త్రూ కానీ ఎప్పుడైతే యాడ్ ఆన్ అవుతారో గోల్స్ కానీ అవి కానీ కొంత మారుతూ ఉంటాయి అంటే మర్చిపోతారు మేబీ వాళ్ళు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ముందు ఏ గోల్ అయితే సెట్ చేసుకున్నారో దాని తర్వాత అది అవునండి గోల్ హెల్ప్స్ అలాట్ అండి గోల్ ఈజ్ ద మెడిసిన్ ఫర్ డిప్రెషన్ అండి నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను షూర్ డాక్టర్ మిల్టన్ ఎరిక్సన్ అని గ్రేటెస్ట్ హిప్నోథెరపిస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టైమ్ అండి ఇప్పుడు లేరు చనిపోయారు ఆయన గారు ఆయన గారు చేసిన కొన్ని కేస్ స్టడీస్ నేను చదివాను రైట్ ఆయన గారి దగ్గర శిష్యుల దగ్గర నేను చాలా నేర్చుకున్నా యుఎస్ యూరోప్లో ఒక కేస్ స్టడీ ఏంటంటే ఒక అమ్మాయి very severe depression because of love failure and okay hmm ammayi ka aina yen samadhanam cheppala ayanaku ardham kala okay okay ayanaku polio wheelchair tappi inko option ledhu aa wheelchair lone amma intiki velladu counseling session kosam okay vellina appudu gamaniste true incident andi gamaniste aa amma intlo oka peculiar plant okati undandi it's not available everywhere andi danni penchatam kuda aa plant ni ijjeyatam kuda alandara valla ayyedi kaadu దానికి చాలా కేర్ తీసుకోవాలి చాలా డిఫరెంట్గా ఆ అమ్మాయిని మిల్ డాక్టర్ మిల్టన్ ఎరిక్సన్ అడిగారు నీకు ఇది అలా ఎలా తెలుసు ఆ అమ్మాయి ఏమందంటే నాకు ప్లాంట్స్ ఇది చేయటం గార్డెనింగ్లో ఎక్స్పెషల్లీ ఈ స్పెసిఫిక్ ప్లాంట్స్ని పెంచడం అంటే నాకు సత్యంత ఇష్టం ఆ అమ్మాయికి ఏ మెడిసిన్ ఇవ్వాల ఏ హిప్నోటిక్ ట్రీట్మెంట్ లేదు ఏ సైకలాజికల్ ట్రీట్మెంట్ లేదు ఆ అమ్మాయికి ఈయన ఇచ్చిన టాస్క్ ఏంటంటే నెక్స్ట్ సిక్స్ మంత్స్లో నెక్స్ట్ సిక్స్ మంత్స్లో నాకు ఇవి వంద ప్లాంట్లు కావాలి నేను పే చేస్తా వంద ప్లాంట్లు కావాలి నా క్లయింట్స్ అడుగుతున్నారు 
నీ దగ్గర నేను కొనుక్కుంటా నువ్వు వంద ప్లాంట్స్ని పెంచు ఆ సిక్స్ మంత్స్లో ఆ అమ్మాయి ఆ వంద ప్లాంట్స్ని పెంచటంలో తనతో తాను చాలా కనెక్ట్ అయిపోయిందండి షీ బికేమ్ మోస్ట్ ఫేమస్ ఆ ప్లాంట్ పేరు నాకు సడన్గా ఐడియా రావట్లా ఆ ప్లాంట్ నమ్మిన వాళ్ళలో షీ బికేమ్ వెరీ వరల్డ్ ఫేమస్ అండి డిప్రెషన్ పోయింది అన్నీ పోయినాయి అసలు జీవితం మారిపోయింది ఒక మొక్కతో ఇక్కడ మనిషి కూడా లేడు నేను ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే హయ్యర్ గోల్ ఆ హయ్యర్ గోల్ ఎప్పుడైతే ఉంటుందో దీని నుంచి బయటపడచ్చు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లవ్లో ఫెయిల్ అయ్యాం అనే దాన్ని నేను యాక్సెప్ట్ చేయను ఎందుకంటే నా తరపు నుంచి నేను లవ్ ఇచ్చా నా తరపు నుంచి నేను అభిమానం ఇచ్చా నా తరపు నుంచి నేను ప్రేమ ఇచ్చా నేనైతే ఫెయిల్ కాల ప్రాబబ్లీ వాళ్ళు కన్విన్స్ అవ్వలేదేమో అంత కమ్యూనికేషన్ ఆగలేదేమో ప్రాబబ్లీ నేను అంత అడ్వర్టైజ్ చేయలేదేమో నా గురించి ఆర్ వాళ్ళ ప్రయారిటీస్ డిఫరెంట్ ఏమో మీట్ అవ్వలేదేమో మీట్ అవ్వలేదేమో ఎవరికే అంతేగాని నేను లవ్ ఇవ్వటంలో ఐఎమ్ నెవర్ అ ఫెయిల్యూర్ ఇది ఎప్పుడైతే మనసులో పడుతుందో ఫస్ట్ ఆ గిల్ట్ ఉండదు నెంబర్ టూ నెంబర్ త్రీ ఈ గోల్ ఎప్పుడైతే అటాచ్ అవుతుందో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఇట్ కెన్ గివ్ యూ లాట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అండి అది హయ్యర్ పర్పస్ అయిపోతుంది ఒక్కళ్ళు జీవితంలో లేరు అని ఏడ్చే ఏడుపు నేను లేకపోతే వందల మంది జీవితాలు పోతాయి అని గోల్ కనిపించిందా ఈ ఒక్కళ్ళు లేకపోతే జీవితం పోతుంది అని ఇంకా వందల మంది జీవితాలను నేను కాపాడచ్చు దిస్ గోల్ కెన్ బూస్ట్ యువర్ ఎనర్జీ అండి ఎస్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి తీసుకొని చెప్పారండి రబ్బర్ బ్యాండ్ నిజంగా ఈ సైట్స్లో అంటే ఈ బోత్ ఎండ్స్లో ఏది వదిలేసినా హర్టింగ్ అనే ఉంటుంది అది ఒక షార్ప్ హర్టింగ్ మామూలుగా కూడా ఉండదు బట్ ఆ పెయిన్ కొంతవరకు ఉండదు టెంపరీ దాని తర్వాత మళ్ళీ బా మామూలుగా అనేది అవునండి నథింగ్ ఈస్ పర్మనెంట్ అనేది చాలా వెరీ పవర్ఫుల్ బిలీఫ్ అండి అవును ఒక ఎంపవరింగ్ బిలీఫ్ అవును వెరీ పవర్ఫుల్ బిలీఫ్ ఆ బిలీఫ్ చాలా ముందుకు పోవటానికి ఉపయోగపడుతుంది అవును వెరీ గుడ్ ఎగ్జాంపుల్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎంవి అండ్ కష్ట థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ చాలా మంది ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్ గురించి అడుగుతూ ఉన్నారు అండ్ నాకు తెలిసి కొన్ని కంపెనీసే రియల్ ఎస్టేట్ కంపెనీస్ కానివ్వండి కార్పొరేట్ కంపెనీస్ కానివ్వండి లేదంటే కొన్ని మాధ్యమాలకు సంబంధించినటువంటి అవి కానివ్వండి అండ్ గేటెడ్ కమ్యూనిటీస్ స్కూల్స్ కాలేజెస్ వాళ్ళ సెషన్స్ గురించి అడుగుతున్నాయి ఇటువంటివే ఎక్కువగా ఫేస్ చేస్తున్నారు ఏ ప్రాబ్లమ్కి అయినా సరే సెషన్స్ అయితే కావాలి ఖచ్చితంగా అది వన్ డే టూ డేస్ సెషన్స్ లాంటివి కూడా కావాలని చెప్పేసి అడుగుతూ ఉన్నారు అండ్ కొంతమంది మీ పర్సనల్ సెషన్స్ వర్క్ షాప్స్ అవి అడుగుతూ ఉన్నారు సో మిమ్మల్ని అప్రోచ్ అవ్వాలి అని అంటే ప్రాసెస్ ఏంటి ఇట్స్ క్వైట్ సింపుల్ అండి కాంటాక్ట్ ద నెంబర్ ఆన్ ద స్క్రీన్ ఆగస్ట్లో ట్వంటీ సిక్స్త్ టు ట్వంటీ ఎయిత్ త్రీ డేస్ ప్రోగ్రామ్ ఆఫ్లైన్ హైదరాబాద్లో చేస్తున్నాం ఇట్స్ క్వైట్ బిగ్ ప్రోగ్రామ్ అండి లిబరేట్ ద ఇన్నర్ ఛాంపియన్ అనే టైటిల్తో చేస్తున్నాం ఆగస్ట్ ఈజ్ అ మంత్ ఫర్ ఫ్రీడమ్ మన దేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చిన రోజు సో దిస్ ప్రోగ్రామ్ ఇంటెన్షన్ ఈజ్ టు గివ్ ఫ్రీడమ్ టు యువర్ మైండ్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ ఫియర్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ డౌట్స్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ స్ట్రెస్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ ఇమోషనల్ బ్యాగేజెస్ హౌ టు డూ ఇట్ సలహాలు ఇవ్వటం కాదు హౌ టు డూ ఇట్ అనేది త్రీ డేస్ ప్రోగ్రామ్ ఎనీ వన్ ఈజ్ ఇంట్రెస్టెడ్ కాంటాక్ట్ ద నెంబర్ ఆన్ ద స్క్రీన్ యూ కెన్ ఎన్రోల్ ఫర్ ఇట్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఈ మంత్లో అయితే అది ఆఫ్లైన్లోనే చేస్తున్నాం ప్రాబబ్లీ నెక్స్ట్ మంత్ ఆర్ అక్టోబర్లో అది ఆన్లైన్ కూడా ప్లానింగ్లో ఉన్నాం ఓకే ఫస్ట్ ఆఫ్లైన్ అయిన తర్వాత దెన్ వీ విల్ డూ ఇట్ ఆన్లైన్ తెలుగులో యాజ్ ఆఫ్ నౌ దిస్ ఈజ్ ద ప్రోగ్రామ్ అండి ఈ సండే ఫోర్టీన్త్ ఆఫ్ ఆగస్ట్ ఆన్లైన్ వీఆర్ డూయింగ్ అ ప్రోగ్రామ్ ఆన్ హౌ టు మాస్టర్ ఎనీ రిలేషన్స్ ఆల్రెడీ లాస్ట్ వీక్లో జరగాల్సిన ప్రోగ్రామ్ బట్ బికాస్ ఆఫ్ యూ రీజన్స్ గాట్ పోస్ట్ పోన్ టు దిస్ వీక్ అండి ఇఫ్ ఎనీ వన్ ఈజ్ ఇంట్రెస్టెడ్ యూ కెన్ స్టిల్ ఎన్రోల్ ఫర్ ఇట్ ఫోర్టీన్త్ ఈ సండే ఫోర్టీన్ రైట్ లేదు కార్పొరేట్స్ ఆర్ కాలేజెస్ స్కూల్స్ ఎనీ ఎవరైనా కానివ్వండి మీ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటో చెబితే వీ విల్ గివ్ యూ కస్టమైజ్డ్ ప్రోగ్రామ్స్ మీ దగ్గరికి వచ్చి మీ రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి కనుక్కొని ఎంత టైం పడుతుంది ఫ్రేమ్ చేసి వీ విల్ కండక్ట్ ప్రోగ్రామ్స్ ఫర్ యువర్ పీపుల్ గుడ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఎంబి అండ్ కశ్యప్ గారు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ చూసారు కదా వీడియో ఈ వీడియోపై మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ బాక్స్లో పోస్ట్ చేయండి ముఖ్యంగా మీరు కనుక ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ సెషన్స్ అండ్ దాంతోపాటు రేపు ఆగస్ట్లో ఫోర్టీన్త్ ఆన్లైన్ సెషన్ ఉంది అండ్ ఆఫ్లైన్ అయితే త్ర
ఎంప్లాయీ మైండ్ సెట్ మీద కానివ్వండి లేదంటే డిప్రెషన్ మీద కానివ్వండి వన్ ఆన్ వన్ సెషన్స్ కానివ్వండి మీకు కనుక కావాలి అనుకునేటువంటి వాళ్ళు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న నెంబర్కి మీరు సంప్రదించవచ్చు ఒకవేళ కాంటాక్ట్ నెంబర్ కనెక్ట్ అవ్వలేదు అనుకోండి మిస్టర్ నాగ్ అఫీషియల్ అయిన నా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడి మీకు ఇక్కడ స్క్రోల్ అవుతూ ఉంటుంది సో దాన్ని మీరు ఫాలో అయ్యి మీకు అప్డేట్ కావాలి అనుకుంటే మీరు నాకు మెసేజ్ పెడితే నేను దానికి సంబంధించిన అప్డేట్ అయితే ఖచ్చితంగా ఇస్తాను మీకు కాంటాక్ట్ నెంబర్ కనెక్ట్ అవ్వట్లేదు అని అంటే ఖచ్చితంగా నా ఇన్స్టాగ్రామ్ త్రూ కూడా మీరు ఫాలో అయ్యి మీకు కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్ ఏదైనా ఉంటే దానికి సంబంధించి అప్డేట్ అయితే నాకు ఖచ్చితంగా ఇస్తాను సో అలా కూడా మీరు కనెక్ట్ అవ్వచ్చు ప్రోగ్రామ్కి రావాలి అనుకునేటువంటి వాళ్ళు ఈ వీడియో లైక్ చేయండి షేర్ మాత్రం తప్పకుండా చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ 